டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் சைக்காலஜி நான் இன் ஃபேன் இன்னும் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் இந்த மெத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு ரீசன் புரியாமல் ஸோ அப்படிப்பட்ட டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் பஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸோ இன்றைக்கி ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து ரைட் ஹேண்டாக தான் இருக்காங்க ரைட் ஹேண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் எல்லா ஒர்க்ஸ்க்கும் ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இது இந்த வேரியேஷன் என்ன எதனால இந்த பார்ஷல் எதனால இது பின்னாடி இருக்க சைக்காலஜி என்ன அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லைட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அனிமல்ட்டை நான் ஒரு நாய் எடுத்துக்கங்க நாய் கிட்ட நீங்கள் அதிகமாக ஷேகன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ அப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் இருக்குது அந்த நாய் வந்து லெஃப்ட்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரைட்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் ஹியூமன்ஸ் ஒன்ற ப வர்ற பையன் இந்த நைன்டி டென்னாக மாறுது ஸோ நீங்கள் காலையில் ப்ரெஷ் பண்ணுறதுலேருந்து கோம் பண்ணுறதுலேருந்து பேக்கில் ஜிப் போடுறதுலேருந்து பேப்பரில் ஏதாவது எழுதுறது வந்து ஒன் ஹேண்ட் சேட் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபோனில் எல்லாமே நீங்கள் எந்த ஹேண்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஹேண்டை தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக இன்னொரு ஹேண்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன தான் நம்ம ரெண்டு ஹேண்டுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு ஹேண்டையும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதாக இருந்தாலும் ஒரு ஹேண்டை தான் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியுது இது எதனால் இது பின்னாடி உள்ள சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள செமாண்டிக்ஸ் அதை அதை கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு ஓகே செமாண்டிக்ஸ்னால் வேர்ட்ஸ் பற்றி பிடிக்கிற ஓகே ஃபைன் ஸோ நவ் ரைட் லெஃப்ட் இது ரெண்டும் எங்கேருந்து வந்துட்டுன்னா ஓல்டு இங்கிலீஷ் அதாவது ப்ரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற இங்கிலீஷ்க்கு அதுதான் பேசிக் ஸோ அதன்படி அந்த மீனிங் என்ன சொல்கிறது ரைட் அப்படின்னா என்ன குட் கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் தான் நல்லது அப்படின்னு லெஃப்ட் அப்படின்னா ஈவல் பேட் சினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓமன் அதாவது வந்து கெட்டது அப்படின்னு சொல்லி இதே பேஸ் பண்ணி இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்கி ஸ்டீடியோ டாக்ஸை பேஸ் பண்ணி அதாவது அந்த காலத்துலேயும் மக்கள் வந்துருக்காங்க ஒரு சில பேர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக இருந்திருக்காங்க மேக்ஸிமம் ரைட் ஹேண்டர்ஸாக இருந்திருக்காங்க ஸோ பட் அந்த டைமில் வந்து கொஷனிங் ஆட்டிடியூடில் அவங்களுக்கு வந்து ரீசனிங் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அந்த ரீசன் லாஜிக்கும் புரியாதனால இவங்களை வந்து பேட் ஓமன் இவங்க தீண்டு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஒதுக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டீடியோ டெப்ஸாக எது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் வரைக்கும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸில் அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா பால் ரோக்கோன்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சயின்டிஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து மூளையை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இல்லையா லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா லெஃப்ட் பிரெயினில் வந்து ஒரு ஏரியா இருக்கா அந்த ஏரியா நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுனா தான் வந்து லாங்குவேஜ் கிராஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அந்த ஏரியா தான் லாங்குவேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அண்ட் அவர் சொன்னதுனால அவரோட பெரிய அந்த ஏரியா வச்சாங்க அதுதான் ப்ராக்கோஸ் ஏரியா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒருத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அவர் வேர்னிக்ஸ் வேர்னிக்ஸ் அவரோட பெரிய அதனால் இந்த ரெண்டு ஏரியா ப்ராக்கோஸ் ஏரியா அண்ட் வேர்னிக்ஸ் ஏரியா இது ரெண்டு ஏரியா தான் வந்து லாங்குவேஜ்க்கு வந்து முக்கியமான ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் லெஃப்ட் பிரெயினில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஹியூமன் எவலேஷன் படி ஹியூமன் பாடி வந்து கிராஸ் வயர்ட் அதாவது நம்மளோட ரைட் பாடி வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் கண்ட்ரோல் இருக்குது லெஃப்ட் பாடி வந்து ரைட் பிரெயின் கண்ட்ரோல் இருக்குது தான் கிராஸ் வயர்ட் ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் திங் எவல்யூஷன் படி நமக்கு நிறைய இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோசம் அப்படி இல்லைனா ஐபாஸ் ரெண்டு வெளியே வந்து விழுந்துரும் அந்த அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஸோ அதை வந்து இன்வாலண்ட்ரியாக தடுக்கிறதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஐஸ் மூடுது அந்த ஐலிட்ஸ் மூடுது ஸோ இதே மாதிரி இன்வாலண்ட்ரியாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் ஹேண்டோட கன் கனெக்டாக இருக்கனால லெஃப்ட் பிரெயினில் தான் லாங்குவேஜ் கூடிய ஏரியா இருக்கனால நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதுறது படிக்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அண்ட் நம்மளோட வாழ்க்கையின் அடிப்படையே வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸோ அடுத்தவங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட நார்மலாக லைஃப் ரீட் பண்ண முடியும் அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் லாங்குவேஜ் ஸோ லாங்குவேஜ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் ஹேண்டடாக மாறணும் இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருக்கணும் ஏன் இப்போ ஒரு சில பேர் லெஃப்ட் ஹேண்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர்லாம் பிறப்பிலேயே என்ன நடந்திருக்கும் ஒரு எவல்யூஷன்னா இல்லை மியூட்டேஷன் நல்லா மைக்ரோ எவல்யூஷன் எப்போவுமே ஒவ்வொரு ஜென்
ஆண் வந்து வேலைக்கு போயிடும் அந்த காலத்தில் அண்ட் பொண் வந்து வீட்டில் இருப்பான் அண்டு அந்த காலத்தில் வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாததுனால நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க பத்து பதினஞ்சு குழந்தைங்க இருப்பாங்க அண்ட் அந்த பத்து பதினஞ்சு குழந்தைங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒவ்வொருத்தரையும் இவங்க வந்து பார்த்து கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் அதுதான் அது இதன் மூலமாக தான் அவங்க மல்டி டாஸ்க்காக சமாட்டாங்க அண்ட் அவங்க ம அப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணது தான் லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கரெக்டாக கோ மொழி சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இதனால தான் இதனால் எவல்யூஷன் படி அவங்களுக்கு வந்து விமனுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த ப்ராக்கோஸ் வேர்னிக்ஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு நார்மலாகவே லெஃப்ட் பிரெயினில் இருக்குது ரைட் பிரெயினில் இருக்குது பட் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது தான் தப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் வந்து இது வந்து பிரெயின் டோமினன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பிரெயின் டோமினன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஏரியா எந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் எக்ஸல் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் மெச்சூர்டாக நீங்கள் கேரியராக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியாது என்ன டேலண்ட் என்ன இருக்குது நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது எஜுகேஷன் இது சம்மந்தமாக மட்டுமே நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மோட்டிவேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கேரியர் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இல்லை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் நம்ம இந்த இதை சூஸ் பண்ணுவோம் இதனால தான் அது ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கே ஒரு மெச்சூரிட்டி வரணும் அப்படின்னா அந்த பிரெயின் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஈடுபடணும் ஒரு த்ரீ திங்ஸ் ஐ டெல் யூ ஓகே ஸோ இப்போ எங்கே இருந்தாலும் சரி இப்போ ச நின்று இருந்தாலும் உட்காந்துதான் ஜஸ்ட் டூ இட் ஓகே ஸோ ஐ கிவ் யூ டைம் இஃப் யூ இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் செய்யுங்க இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கப்ப கூட செஞ்சு பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட் டக்குன்னு கையை கட்டுங்க கை கட்டிட்டிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எந்த கை மேலே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட் மேலே இருக்கா லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேலே இருக்கா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் மேலே இருந்தால் எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க இல்லை எழுதி வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேலே இருந்தால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறோங்க ஓகே ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக ரைட்னா எல் லெஃப்ட்னா ஆர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாப் பண்ணுங்க கிளாப் பண்ணிங்களா ஸோ கிளாப் பண்ணுறப்ப எந்த ஹேண்ட் மேலே இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேலே இருக்கா ரைட் ஹேண்ட் மேலே இருக்கா ஸோ ஈஸ் சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் மேலே இருந்தால் எல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேலே இருந்தால் ஆர் ஓகே இப்போ ஐஸை விங்க் பண்ணுங்க கண்ணடிங்க கண் அடிக்கிறப்ப எந்த கண்ணை அடிச்சிங்க ரைட் ஐனா எல் லெஃப்ட் ஐனா ஆர் ஓகே இப்போ ஒரு பேப்பரில் ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க பக்கத்தில் பேப்பர் இருந்தால் போடுங்க இல்லை நான் அப்புறமேல் ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்க சர்க்கிள் போடுங்க ஸோ சர்க்கிள் போட்டிங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸாக இருந்தால் எல் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருந்தால் ஆர் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரு டோ மேலே இன்னொரு டோ எடுத்து வைக்கிறது இல்லை கால் மேலே கால் தூக்கி போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபிஸ்ட் வந்து கிளென்ச் பண்ணுறது ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து எந்த இப்போ ரைட் லெக்காக லெஃப்ட் லெக்காக அப்படி சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி ரைட் டோ மேலே இருக்கா லெஃப்ட் மேலே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் லெட்டர் நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் இப்படி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து அதிகமாக வருது ஆர் அதிகமாக வருதா எல் அதிகமாக வருதா அண்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக போட்டிருக்கீங்க லெஃப்ட்னா ஆர்னு போட்டிருக்கீங்க ரைட்னா எல்னு போட்டிருக்கீங்க ஸோ எந்த லெட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எல்லா ஆரா எல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் பிரெயின் டாமினன்ட் பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே ஆர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரைட் பிரெயின் டாமினன்ட் பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது டாமினன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ சொல்கிறேன் ஃபைன் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் பிரெயின் அதிகமாக எல் அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லெஃப்ட் பிரெயின் டாமினன் பர்சன் அர்த்தம் ஸோ லெஃப்ட் பிரெயின் டாமினன் பர்சன் நீங்கள் இதிலெல்லாம் வந்து எக்ஸல் ஆகலாம் அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் சயின்ஸ் ஓரியன்டான ஃபீல்ஸில் எக்ஸ் எக்ஸல் ஆக முடியும் வேர்ட்ஸை உங்களால் நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லா உங்களோட எமோஷன்ஸை ஈஸியாக அடுத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்ண முடியும் வேர்ட்ஸ் மூலயமாவே அண்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் செய்கிறதா இருந்தாலும் அதோடய பாசிட்டிவ்னு நெகட்டிவ்னு நல்லா அலசி ஆராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த விஷயத்தில் ஈடுபடுவீங்க செஸ் மாதிரி So that's one thing. And எந்த ஒரு டிபேட் ஆகணும் டிஸ்கஷன் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு லாஜிக் கிடச்சனா போதும் அதை வச்சு ஃபுல் பிக்சர் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிடுவீங்க உங்கள்கிட்ட யாரும் லாஜிக்கலாக ஆர்கியூ பண்ணுறது கஷ்டம் நீங்கள் எ
இது வந்து அதிகமான ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இன் திஸ் வீடியோ ஹோப் யூ கேஸ் ஹேட் அக்வாட் சம் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் ஸோ இது மூலயமா உங்களோட ஜாபை நல்லா மெச்சூர்டாக இன்டலெக்சுவலாக சூஸ் பண்ணி எக்ஸல் ஆகுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வில் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண